வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டாப் டவுன் பார்சரோட ஃபஸ்ட்டு டைப் ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சிங்னா என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சருங்கிறது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு பார்சிங் டைப் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த அல்கர்தம் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஒரு கிராமர் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எக்ஸ்பி இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் டு சிடி இல்லைன்னா சி இது ஒரு கிராமர் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு இன்புட் சிம்பிள் வந்து ஏசிடி இதுதான் இன்புட் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பார்சிங்னா இந்த கிராமர் கொடுத்துருவாங்க இது வந்து கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமர் இந்த கிராமர் கொடுத்துருவாங்க ஒரு இன்புட் சிம்பிள் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம இதை வச்சு ஒரு பார்ஸ் ட்ரீ ட்ரா பண்ணணும் அதுதான் வந்து பார்சிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கும்னா ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு பார்சிங்கில் ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் ரிகர்சிவ் டாப் டவுன் பார்சர் எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டிங் சிம்பிளில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ எஸ்ஸில் ஆரம்பித்து எஸ்ஸுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் டர்மினல் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர் ரெப்ரஸன்டேஷன்னா அதோட ப்ரொடக்ஷன் என்னவோ அதை அப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து எக்ஸ் எஸ்ஸுக்கு நிறைய ப்ரொடக்ஷன் இருந்ததுனா நம்மளுக்கு ஒவ்வொன்றா அப்ளை பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ ஏ எக்ஸ் பி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நான் டர்மினலாக இருந்ததுன்னா அதோட ப்ரொடக்ஷன் எதுவோ அதை வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இப்போது டர்மினல் சிம்பிள் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் எலமெண்ட்டில் ஒரு டர்மினல் சிம்பிள் வந்ததுன்னா இதுவும் இன்புட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம் அப்போ இதுவும் இன்புட்டும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இன்புட்டில் என்னவோ அதுக்கு போகிறோம் அதே மாதிரி பார்சிங்லேயும் நம்ம அடுத்த எலமெண்ட்டுக்கு போவோம் இப்போ இங்கே என்னாச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் ஒரு வேரியபிள் ஒரு வேரியபிளோ அது நான் டர்மினலோ அந்த வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் என்னவோ அதை அப்படியே எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த எலமெண்ட் இன்புட்டில் என்ன சாரி இந்த பார்ஸ்ட்ரீயில் அடுத்த எலமெண்ட் என்னென்னா சி ஸ்மால் சி ஒரு டர்மினல் சிம்பிள் வந்துச்சுன்னா இங்கே நம்ம இன்புட்லேயும் அதே டர்மினல் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இங்கேயும் சி இருக்குது இங்கேயும் சி இருக்குது அப்போ மேட்ச் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டி இருக்குது சாரி இங்கே இடத்துல வந்து பி வரும் இல்லைனா நம்மளுக்கு கிராமர் படி கரெக்டாக வராது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே டி இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையான இன்புட் சிம்பிள் வந்து பி அப்போது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே நம்மளுக்கு தேவையானது இங்கே இல்லை அப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ப்ரொடக்ஷன் தப்புன்னு அர்த்தம் அப்போ தப்புங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் மேலே போவாங்க நம்ம கடைசியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணது இந்த எக்ஸுக்கு தான் அப்போ எக்ஸுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஸ்டெப் அப்படியே இருக்கும் ஏ எக்ஸ்பி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஏ எக்ஸ்பி போட்டது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சிடி ப்ரொடக்ஷன் போட்டிருந்தோம் அது தப்பாக இருந்தது அதனால் அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் சி போட்டுக்குவாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து இன்புட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஏக்கு ஏ மேட்ச் ஆச்சு சிக்கு சி மேட்ச் ஆச்சு பிக்கு பி மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த ப்ரா பார்ஸ்ட்ரி வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சிங் ஏதாவது தப்பாக இருந்ததுன்னா இந்த இந்த மாதிரி மேலே போய் வேறு பாசிபிலிட்டி எடுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து பேக் ட்ராக்கிங்னு சொல்லுவாங்க பேக் ட்ராக்கிங் பேக் ட்ராக்கிங்னா நம்ம பண்ண ஸ்டெப்பில் ஏதோ ஒன்று தப்பாகிடுச்சு அதனால் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் அந்த பழைய ஸ்டெப்பை வந்து அன்ரெக்கவர் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு இன்புட் வந்து எடுத்துப்பாங்க வேறு ஒரு கிராமர் ப்ரொடக்ஷனை வந்து எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சிங் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸோட ப்ரொடக்ஷனே நம்ம தப்பாக எடுத்திருந்தோம்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா எக்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாமே எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டிக்கும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலைன்னா அப்புறம் எஸ்ஸோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு போவாங்க ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து ரிகார்சிவ் டிசன் பார்சிங் ஒர்க் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம இந்த அல்கரிதம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிம்பிள் இந்த ஏங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஏக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் என் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம இந்த ஒன் டு என் ஓகேங்களா இந்த லூப் வந்து ஒன் டு என் வரைக்கும் போகும் என்னங்கிறது என்னென்னா நம்மளுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸை நான் டர்மினலாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்
ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே இல்லைனா எக்ஸைங்கிறது நான் டாமினல் இல்லை எக்ஸை வந்து நாட் ஈக்குவல் டு த இன்புட்டாக இருந்ததுன்னா ஏதோ தப்புன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏரர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சல் இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்துட்டோன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அந்த இன்புட்டுக்கு கிராமர் இந்த இன்புட் வந்து சின்டாக்டிக்கலாக தப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மளால் பார்ஸ்ட்ரி வரைய முடியாது ஆனால் ரிகர்சிவ் டிசன்ட்டால் வந்து அது பார்ஸ்ட்ரி வரைய முடியாதுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு எல்லா பாசிபிள் காம்பினேஷனும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் அதால் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா அப்போ ஏதாவது தப்பாக ஒரு இன்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்புட் தப்புன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேக் ட்ராக் பண்ணி பேக் ட்ராக் பண்ணி எல்லா பாசிபிலிட்டியும் செக் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு இஷ்யூ ஸோ மச் ஆஃப் பேக் ட்ராக்கிங் நிறைய பேக் ட்ராக்கிங் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக எந்த ப்ரொசீஜரும் கிடையாது இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ரிகாஷன் இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் ரிகாஷன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எஸ் டென்ஸ் டு எஸ்ஏபி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எஸ்ஏபி போட்டுக்கிறோம் இப்போ நான் டெர்மினல்னால் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் எஸ்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் தான் எடுத்துக்கணும் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக எஸ்ஏபி இது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த எஸ்ஸுக்கான சப்ஸ்டியூஷன் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இது எப்போவுமே வந்து நிற்காது ஓகேங்களா ஸோ இது தான் வந்து இந்த ஹைட்ரேஷன்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூ தட் இஸ் ஃபேஸ்ட் இன் ரிகார்சிவ் டிசன் பார்சர் ஓகேங்களா லெஃப்ட் ரிகார்ஷன் உள்ள ஒரு கிராமர் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சர் பண்ணுன்னா நம்மளுக்கு அந்த லூப் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இன்ஃபைனிட் லூப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இஷ்யூ வித் த ரிகர்சிவ் டிசன் பார்சர் இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ப்ரெடிக்டிவ் பார்சருக்கு போகிறோம்